மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறது பார்க்கும் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஆனால் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு எப்படி சார் இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காரு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேபிள் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஜஸ்ட் செலக்ஷன் பண்ணிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வேணும் ஒரு என்ன செஞ்சுருக்கேன் அந்த செலக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எக்ஸலில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை நான் செலக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு நேராக போய் இன்சர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா அதில் வந்து டேபிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இன்சர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா அதில் டேபிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணாவே இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆல்ரெடி எடுத்துக்கோம் நம்ம என்ன செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அதை ஆல்ரெடி அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ரேஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குது என்ன சொல்லுது பாருங்கள் மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஹெட்டர் நம்ம எதுவுமே செட் பண்ணலை வேணா டிக் பண்ணாலும் பண்ணிங்க அதாவது ஜஸ்ட் டிக் பண்ணிங்க டிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து எதுவுமே டைட்டில் கொடுக்கல அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்துக்குது காலம் ஒன்று காலம் ரெண்டு காலம் மூணு காலம் நாலு காலம் அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிச்சு இதில் நம்ம ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் எப்படி மாற்றுறது ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் மாற்றிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நேம் அடுத்த டேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்ததுக்கு போவோம் அதில் போய் எனக்கு வந்து டோர் நம்பர் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தவங்க அட்ரஸ் அடிக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் டோர் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு நேம் கொடுத்துட்டு அடுத்து டோர் நம்பர் அடுத்த டேப் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அதில் போய் நான் ஸ்ட்ரீட் எந்த ஸ்ட்ரீட் அவங்க அடுத்த டேப் கொடுக்குறேன் அதில் போய் பிளேஸ் என்ன ஊர் அவங்க அடுத்தது பின்கோட் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் என்ட்ரி பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம கேதர் பண்ணுறோம் அதாவது என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து நேமு டோர் நம்பர் ஸ்ட்ரீட்டு பிளேஸு பின்கோடு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இப்போ அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க இதை செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சென்ட்ரு வேணால் சென்ட்ரு பண்ணிங்க ஹோமில் போய் சென்ட்ரு அலைமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரு அலைமெண்ட் வந்துடும் உங்களுக்கு இதை வந்து போல்டு பண்ணுறதுனா போல்டு பண்ணிங்க இந்த மாதிரி போல்டு வேணால் போல்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ போல்டு பண்ணுறதுனா போல்டு பண்ணிங்க போல்டில் தான் இருக்குது இப்போ போல்டு தேவையில்லைனா ரிமூவ் பண்ணால் ரிமூவ் பண்ணிங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் அது இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போ நேம் அப்படியே டைப் பண்ண வேண்டியது தான் என்ன நேமும் யார் நேமும் டைப் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அப்துல் அருள் சிவா தேவி பாலா குரு முருகன் இந்த மாதிரி பேர் அடிக்கிறோம் வச்சுங்களேன் பேர் அடிச்சுட்டு அவங்களோட அட்ரஸ் அப்படியே என்ட்ரி பண்ண வேண்டியதான் இப்போ அடுத்த டோர் நம்பர் என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு டோர் நம்பர் போடணும் வச்சுங்களேன் ஏதாச்சும் நம்பர் கொடுத்துங்க டோர் நம்பர் டோர் நம்பர் என்ட்ரி பண்ணிடுறீங்க அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரீட் அதே மாதிரி வந்து என்ன தெரியுது மெயின் ரோடு மெயின் ரோடு மெயின் ரோடு நார்த்து ஸ்ட்ரீட்டு வெஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டு மாஸ்க் ஸ்ட்ரீட்டு கோவில் ஸ்ட்ரீட்டு நார்த் ஸ்ட்ரீட்டு இதே மாதிரி வந்து நார்த்து ஸ்ட்ரீட்டு இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு அந்த பிளேஸ் என்ன ஊர் அதை கொடுத்துருங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பேரளம் உளுமாங்குடி மயிலாடுதுறை திருவாரூர் இந்த மாதிரி கொடுத்துட வேண்டிய என்னென்ன மாதிரி கொடுத்துட இப்போ இந்த மாதிரி இடம் பத்தில் பாருங்கள் ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடம் பத்தில் அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராப் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாகிடும் நம்ம இதையும் ட்ராப் பண்ணி எழுத்துங்க ரெண்டு செல்லுக்கும் இடையில் அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராப் பண்ணி எழுத்துக்கலாம் அவங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டோம் ஊருக்கு கொடுத்துட்டு அதாவது பின்கோடு என்னவோ சம்திங் ஏதோ கொடுத்துருங்க பின்கோடு என்ட்ரி பண்ணிவிடுங்க பின்கோடும் இங்கே என்ட்ரி பண்ணிவிடுங்க மொத்தம் ஆறு எட்டு லெட்டர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பின்கோடு கூட என்ட்ரி பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நினச்சில் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸலில் வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறீங்க எது வரைக்கும் வேணுமோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிக்கிறீங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேராக இன்சர்ட்டில் போய் டேபிள்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் டேபிள்னு கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏரியா கேட்கும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படி இந்த நேமை மட்டும் மாற்றி என்னென்னா வந்து ஹெட்டிங் வேணுமோ ஹெட்டிங்
அதுக்கு வந்து என்னது டிசைன் இருக்கும் அந்த ஒரு டிசைன் இந்த டிசைனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேபிள் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் செலக்ஷன் பண்ணிட்டு எந்த ஸ்டைலில் வேணுமோ ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஏகப்பட்ட மாடல் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாடல் வேணுமோ சூஸ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு கலர்ஸ் எல்லாம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ டேபிள் இப்படி தான் கிரியேட் பண்ணுறது ஒன்றும் கிடையாது எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு செலக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு நேராக போய் டேபிள் இன்சர்ட்டில் போய் டேபிள் கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நீங்கள் என்ன வேணுமோ என்ட்ரி பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு இப்போ சே எனக்கு வந்து சென்டரில் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் வந்து சென்டர் வேணால் சென்டர் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இப்போ செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஹோமில் போய் சென்டர் வேணால் சென்டர் கொடுத்துங்க எல்லாமே சென்டரில் வந்துடும் டெக்ஸ்ட் கிஸ்ட் எல்லாமே சென்டரில் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகேங்களா இப்போ செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ டிசைன் பண்ணிக்கலாம் டிசைனில் போய் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மாடல் வேணுமோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த விதமான மாடல் வேணுன்னாலும் இங்கே போய் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக போய் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு எக்ஸலில் வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ பாருங்களேன் இப்போ அந்த எதுக்கு வந்து ஒரு டாட் டாட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த டாட்லாம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்போ வந்து நேராக ஃபைலில் போய் நீங்கள் பிரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரெக்கார்டு எல்லாமே வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு நார்த் ஸ்ட்ரீட் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளேயில் வரணும் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்கூலில் நூறு பேர் படிக்கிறாங்க நூறு பேருடைய மார்க் லிஸ்ட் என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் இப்போ அதில் வந்து எனக்கு வந்து யார் பாஸ் பண்ணாங்களோ அவங்களோட மட்டும் பிரிண்ட் எடுக்கணுன்னா நம்ம போய் இதிலே ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் இப்போ இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஸ்ட்ரீட் எடுத்துங்க ஸ்ட்ரீட் எடுத்து போயிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட் ஃபில்டர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன வேணும் எனக்கு ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டு என்ன ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு நார்த்து ஸ்ட்ரீட்னு இருக்குதுன்னு அப்போ இங்கே போய் நார்த் ஸ்ட்ரீட்னு அடிங்க நார்த்து ஸ்ட்ரீட் அடிச்சுட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்டு மட்டும் தான் காட்டும் காட்டு கொடுத்தீங்களா இப்போ நீங்கள் ஃபைலில் போய் பிரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்டு மட்டும் தான் பிரிண்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி கண்டிஷன்லாம் இதில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரித்து எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியுங்க இப்போ திருப்பி எனக்கு எல்லாம் வேணும்னா என்ன செய்ய வேண்டியது ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஆள்னு கொடுத்துட்டே போதும் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக எல்லாமே வந்துடும் இப்போ இதில் ஒரு இப்போ ஈஸியாக வந்து ஒரு பத்து ரெக்கார்டு பதினஞ்சு ரெக்கார்டு இருக்குது நீங்கள் ஈஸியாக வந்து உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் இதே வந்து நூறு ரெக்கார்டு நூறு பேர் இல்லை இரநூறு பேர் ஐநூறு பேர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து எப்படி வேணுமோ நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாஸ் பண்ண மட்டும் வேணால் பாஸ் பண்ண மட்டும் இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபைல் பண்ண மட்டும் லிஸ்ட் வேணால் ஃபைல் மட்டும் லிஸ்ட் வேணால் இது மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டோட்டல் மார்க் ஐநூறு நானூறு டு ஐநூறு யார் இருக்காங்க அவங்கள மட்டும் பிரிண்ட் எடுக்கணும் அதே மாதிரி முந்நூறு டு நானூறு எவ்வளோ இருக்காங்க அவங்களும் மட்டும் பிரிண்ட் எடுக்கணும்னா நீங்கள் ஈஸியாக போய் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதில் போய் ஜஸ்ட் என்ட்ரி பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ இதில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏகில ஆரம்பிக்கிற பேர் எத்தனை இருக்குது அப்துல் இருக்குது அருள் இருக்குது ரெண்டு பேர் இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து ஏகில ஆரம்பிக்கிற பேர் மட்டும் வேணும்னா ஜஸ்ட் இதை போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் ஃபில்டர் இப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிகின் வித்துன்னு இருக்குது பாருங்கள் பிகின் வித்து பிகின் வித்து நான் கொடுத்துருங்க ஏன்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணுறேன் அப்போ அந்த ரெண்டு ரெக்கார்டு மட்டும் ஏயில் ஆரம்பிக்கிற லெட்டர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஜஸ்ட் போய் திருப்பி வந்து செலக்ட் ஆள்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே டோட்டலாக ரெக்கார்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் கண்டிஷனை வந்து நீங்கள் இந்த ரெக்கார்டில் அந்த டேபிளில் வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்குது பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் ஃபில்டர்னு இருக்குது அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு மட்டும் வியூ பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லா ரெக்கார்டும் காட்டுது எனக்கு இப்போ செலக்ட் ஆளை எடுத்து விட்டேன் எடுத்து விட்டு எனக்கு தேவியா தேவி பாலா மட்டும் பார்க்கணும் தேவி பாலா கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா தேவி பாலா ரெக்கார்டை மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக வந்து நம்ம ரெக்கார்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் ப